വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എഡ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ എന്താണ് ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ദർ പ്രോബ്ലംസ് ദർ അഫക്ട് ദ ബ്രെയിൻസ് എബിലിറ്റി ടു റിസീവ് പ്രോസസ് അനലൈസ് ഓർ സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് അപ്പം ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും സാധാഗതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെക്കാളും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ അപ്നോർമാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ അപ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി വരുവാൻ വരുവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഹൈ ആണ് രണ്ടാമത് ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹെറിഡിറ്റി ആണ് അപ്പം ഹെറിഡിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസിൻ്റെ കേസാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ വ്യക്തിക്കും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോഴ്സ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവനെ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി അവനിൽ വന്നു കൂടുവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയോ പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയോ ഒക്കെ അവനിൽ വന്നു കൂടുവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡിസ്കാൽക്കുലി ആൻഡ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഇതൊരിക്കലും തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്കുകളെ ചങ്സായിട്ട് മുറിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പം ഡിസ്ലെക്സിയ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുറിക്കാൻ പറ്റും ഡിസ് എന്നും ലെക്സിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുറിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിനെ മുറിക്കുക അതിന് ഡിസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനാഡിക്വേറ്റ് എന്നാണ് ഡിസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനാഡിക്വേറ്റ് എന്നാണ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പം ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ ഇനി ഗ്രാഫി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുകളാണ് അപ്പം ഈ വരപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ് ഗ്രാഫിയ അതിന് ഡിസ് കാൽക്കുലി എന്ന ഒക്കെ പേര് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും മാത്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡിസ് കാൽക്കുലി ആൻഡ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ സിംപ്ലി പ്രാക്സിയ മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചലിപ്പിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ സോ നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ നോക്കാം ഡിസ്ലെക്സിയ അപ്പം ഡിസ്ലെക്സിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റീഡിംഗ് ആണ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസ്ലെക്സിയ യൂഷ്വലി ഹാവ് ട്രബിൾ മേക്കിംഗ് ദ കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വിത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസിങ് വേർഡ്സ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം വാക്കുകൾ തിരിച്ചറിയുവാനും വാക്കുകൾ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ അപ്പം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് വായിക്കും ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരത്തിൽ ഒത്തിരി വൈകല്യങ്ങൾ കാണും സ്വയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ലെക്സിയയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാമിന് വേണ്ട ആ എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു നാല് മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഏതിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിന് ഡിസ്ലെക്സി എന്താണ് ഡിസ്ക്രാഫി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സാംസി
കടയുടമയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി എത്ര രൂപയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇനാഡിക്വേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസ്പ്രാക്സി ഹാസ് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് മോട്ടോ ടാസ്ക് സച്ച് എസ് ഹാൻഡ് എ കോർഡിനേഷൻ ദാറ്റ് കെൻ ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ലേണിംഗ് ഹാൻഡ് എ കോർഡിനേഷൻ ഒത്തിരിയധികം ആവശ്യമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ ഒത്തിരിയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇവയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനൊരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് എ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പല വസ്തുക്കൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴുവാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പല അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അധികമാണ് സോ ഈ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി അധികം പേര് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആ